大家好，我系 Stephen。有一位朋友留言问咧 ，Cookpan 呢一个侧边栏嘅可调大细功能咧系点样实现嘅？首先多谢呢一位朋友提出呢一个咁实用嘅案例。我发现咧，透过呢个案例，我哋可以讲解到几个实用嘅知识点。所以咧，今集我哋会用 JavaScript 一步步咁样实现呢个功能嘅。我哋先嚟睇一睇呢个完成嘅效果。页面咧分为咗左右两边，左边咧放置咗一个 logo， 而右边咧就写咗啲文字。当滑鼠移动去到两边中间嘅呢个分隔线嘅位置咧，滑鼠就会变成一个提示，可以左右移动嘅图标，然后可以向左拉、右拉咁样去调整大细嘅。最后，即使我哋重新再入页面，亦都会保留最后所调整嘅大细嘅。而建构嘅思路咧，大致上系：首先，我哋会用 Flexbox 建构呢一个版面，然后当滑鼠点击中间呢一个分隔线嘅位置嘅时候咧，记录低滑鼠点击嘅时候嘅坐标位置。然后当滑鼠移动嘅时候咧，透过滑鼠嘅新坐标嘅位置，同埋点击时候嘅坐标位置，计算出左边栏嘅新宽度。当滑鼠放开之后咧，咁就取消呢个滑鼠移动嘅事件监听，并且咧将呢一个新嘅宽度透过 local storage 储存到浏览器里面。当下次再再入嘅页面嘅时候咧，将左边栏嘅宽度设定为嗰个宽度。流程咧大致上就系咁样啦。咁我哋即刻开始。首先咧，会建立好呢个 HTML 嘅结构，建立两个 div， 左边嘅咧个 class 系 scalable， 而右边个 class 咧系 main， 分别咧再加多一层 div，class 咧系 content，content 呢一层咧主要系用嚟增加 padding 嘅，然后喺左边 scalable 里面嘅 content 里面加入 coding startup 嘅 logo。而喺右边嘅 main 嘅 content 里面咧，加入一句文字，然后调整 CSS， 先将 body 嘅 display 设定为 flex。由于 flex direction 咧预设系 row 嘅关系，而家 scalable 同埋 main 咧就会左右排列啦。再将 margin 设定为零 ，mean height 设定为一百个 vh， 设定左边呢一个 scalable 嘅背景颜色灰色，右边咧 main。嘅背景颜色设定为黄色，而设定佢做黄色嘅原因咧，系因为我想见到佢嘅大细。而家咧佢嘅宽度咧，净系等于内容嘅宽度。咁我哋将佢嘅 flex 设定为一，即系填充所有 flex container 嘅可用空间。而家咧就可以将呢个背景颜色改翻做白色啦。然后加入 content 选择器，将 padding 设定为二十个 pixel， 再喺中间加入一个垂直嘅分隔线。喺 HTML 嘅 Scalable 里面咧，加入一个 div class 系 Separator， 里面咧再加多两个 I 嘅标签，用嚟去表示咧两条小小嘅直线，代表咧系可以缩放嘅。加入 Scalable 嘅 Separator 选择器，首先将佢嘅 position 设定为 Absolute Top 同埋个 Right 都设定为零，宽度 Width 设定为十四个 pixel， 高度。height 设定为一百个 percent， 再加入背景颜色。为咗方便我哋查看咧，先将佢设定为黑色。而家会发现咧 ，separator 就定位到去页面嘅最右。喺 scalable 里面加入 position relative， 将佢咧就根据呢个 scalable 去定位。再加入阴影 box shadow 零个 pixel， 零个 pixel， 两个 pixel， 然之后 RGBA。黑色透明度咧系三十五个 percent， 然后再将背景颜色改做白色，而家咧就可以透过新加入嘅呢个阴影咧，睇到呢个稍为立体嘅分隔线啦。再加入 cursor call resize， 就可以喺滑鼠移到佢上面嘅时候咧，滑鼠嘅图标显示为一个移动嘅符号。然后加入两条小直线，加入 scalable separator 里面嘅 I 呢个选择器 display。设定为 inline block， 高度 height 设定为十四个 pixel， 宽度 width 设定为一个 pixel， 背景颜色咧系浅灰色，然后再加入一啲 margin， 左右咧各一个 pixel， 再喺 separator 嗰度加入 display flex justify content， 同埋 align items 咧都设定为 center。咁样咧就可以将里面嘅两条小直线上下左右之中啦。而由于呢一个分隔线咧加咗喺 scalable 里面 ，padding right 咧就少咗位置啦。
，所以咧我将 scalable 嘅 content 嘅 padding rate 更新为三十四个 pixel， 咁样咧版面就大致上处理好啦。我哋首先要分析一下要处理嘅 JavaScript 事件有边一啲。首先咧，滑鼠系点击咗中间嘅分隔线，并维持喺呢个按下嘅状态嘅时候咧。就会开始监听滑鼠移动嘅事件，而左边呢一个 scalable 呢一个 div 咧，就会因应滑鼠嘅水平方向移动咗几多咧，而调整个宽度嘅。而当放开个滑鼠之后咧，就会停止监听滑鼠移动嘅事件。以上咧总共牵涉到三个 JavaScript 嘅事件。第一系 mouse down， 即系滑鼠喺按下嘅时候；第二系 mouse move， 即系滑鼠喺移动嘅时候；第三系 mouse up， 即系放开滑鼠嘅时候。先加入 document query selector separator， 然后 add event listener 去监听呢一个 separator 分隔线嘅 mouse down 事件。喺呢度咧，我哋为咗将代码更加清晰，将佢嘅处理函数咧分拆出嚟，函数咧叫做 start drag。而当滑鼠按下 separator 触发咗呢个 start drag 之后咧，就需要开始监听滑鼠移动嘅事件，即系 mouse move。喺 start drag 呢个函数里面加入 document dot document element dot add event listener mouse move， 将处理函数分拆出嚟，函数命名为 on drag。喺呢度咧特别提一提 document dot。document element 咧喺 HTML 嘅网页里面咧系指紧 HTML 呢一层嘅意思，而将 mouse move 呢个事件咧加到去 HTML 呢一层嘅原因系，我哋想无论滑鼠移动到去网页里面任何一个位置咧，我哋都可以监听得到。再加入 document dot document element dot add event listener 嘅 mouse up 监听呢一个放开滑鼠嘅时候嘅事件，函数咧命名为 stop drag。而当放开滑鼠，触发呢一个 stop drag 函数嘅时候，我哋需要停止监听 mouse move 同埋 mouse up 呢个事件嘅，所以喺 stop drag 里面咧加上 document dot document element dot remove event listener mouse move on drag 同埋 document dot document element dot remove event listener mouse up stop。drag 而家咧事件同埋函数嘅绑定咧都处理好啦，可以咁好清晰咁睇到 start drag 咧就喺滑鼠按下呢个分隔线嘅时候触发 ，on drag 咧就系喺滑鼠按下嘅状态并且移动嘅时候触发，而当放开滑鼠就会触发 stop drag 停止监听 mouse move 同埋 mouse up， 所以咧 on drag 系唔会喺未按下呢个滑鼠嘅时候，又或者放开滑鼠嘅时候触发嘅。初始化两个变数，一个叫做 start x， 用嚟去记住滑鼠按下嘅嗰一刻，滑鼠嘅坐标嘅 x 位置；另一个咧叫做 start width， 用嚟去记住当滑鼠按下嘅嗰一刻，左边呢一个 scalable 嘅宽度。然后喺 start drag 嘅函数里面咧，将 start x 赋值为 e dot client x。e 咧系指呢个事件发生之后。传过嚟嘅事件资料，而 client x 咧就系、是、获得滑鼠当前嘅 x 坐标，再将 start with 赋值为当前嘅 scalable 嘅宽度，透过 window dot get computed style 放入 document dot query selector scalable， 再获取佢个 width 嘅值，就可以得到呢个 scalable 嘅宽度啦。但系喺呢度。佢嘅返回值咧，系带上咗一个单位嘅。我哋试下用 console dot log start with 将佢嘅值输出，可以见到咧系二百七十一个 pixel， 将佢转换成数字，可以透过 pass int。第一个参数咧系要转换嘅值，第二个参数咧系进制，喺呢度填上十，即系十进制，再输出一下。可以见到咧，而家系数字啦。然后喺 on drag 嘅函数里面计算新嘅宽度 
建立一个新嘅变数 ，let new with 副值做 start with 加 e dot client x 再减去 start x e dot client x 减去 start x 咧，代表将滑鼠当前嘅 x 坐标。减去滑鼠按下嘅时候嘅 x 坐标，就可以得到滑鼠移动嘅距离系几多啦。再将 start with 加上滑鼠移动嘅距离咧，就可以得到新嘅阔度。透过 document dot query selector dot scalable dot style dot with 去将呢一个新嘅阔度咧指定俾佢。而家咧可以拉动呢个分隔线，测试一下。可以成功咁拉动呢个分隔线啦，亦都成功调整咗左边 scalable 嘅阔度。但系发现一个问题啦，就系、是、logo 喺阔度较细嘅时候咧，超出咗 scalable 嘅范围。呢、这个咧可以透过 CSS 去解决嘅。加入 scalable content 里面嘅 image 呢个选择器，设定 display 系 block max width 系一百个 percent， 同埋咧 margin 设定为 auto。将佢左右至中，图片呢就会因应容器嘅阔度咧自动缩放啦，并且咧最阔唔会超过图片本来嘅大细。然后呢，我哋会发现而家系拖动呢个分隔线嘅时候呢，会有选取咗左右内容嘅情况嘅。呢、这个呢，可以透过我哋喺 body 选择器里面加入 user select 系 none， 并且加入一个 webkit 嘅版本，然后呢，再试下拖动。而家咧就唔会选取到内容啦。再喺 scalable 里面加入 mean width 系一百个 pixel， 就可以限制左边最少嘅阔度啦。最后我哋再实现多一个功能，喺调整呢个侧边栏嘅大细之后咧，重新再入网页，会保留上一次侧栏嘅大细设定。呢、这个功能咧，可以透过 local storage 去达到嘅。首先喺 stop drag 呢个函数里面，将放开滑鼠嘅时候，侧栏嘅阔度记录落嚟。我哋将获取 scalable 阔度嘅呢一行代码咧，包装成一个函数，方便我哋重用。函数命名为 get scalable div width。然后。返回呢一段代码，然后喺 stop drag 嘅函数里面加入 local storage dot set item。第一个参数咧系储存嘅名，我将佢叫做 scalable with。第二个参数咧系储存嘅值，加入 get scalable div with。然后咧喺再入网页嘅时候，尝试喺 local storage 里面咧获取呢一个值，并且更新 scalable 嘅阔度。将 start with 赋值为 local storage dot get item scalable with or get scalable div with， 即系咧尝试获取 local storage 里面叫做 scalable with 嘅值。如果冇嘅话咧，就赋值当前呢个 scalable 嘅阔度，然后透过 document dot query selector。scalable dot style dot width 将呢个 scalable 嘅阔度咧指定为 start width。我哋睇下呢一个案例嘅完成效果以上就系 JavaScript 实现可调质栏嘅全部内容。